শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরেল মিল্ক সোবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দিনটি সবার ভালো কাটুক সুন্দর কাটুক সেই প্রত্যাশা থাকলো সবার জন্য দর্শক আজ আমাদের সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি একজন চিত্রশিল্পী মাসুদ আহমেদ আর বরাবরের মতো পুরো রাঙা সকাল পরিবার থাকছে আপনাদের সঙ্গে থাকছে কাজী রশন আর সাকি শুভ সকাল কিবরিয়াও আছে ভালো কাটবে দিন সেই শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি বরাবরের মতো শীতের এই সকালে যারা আমাদের সঙ্গে আছেন তাদের জন্য আরও একবার শুভকামনা যিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তার গল্পই উঠে আসবে প্রথম ঘন্টায় তবে সবার আগে চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল একটু ছোটবেলা থেকে শুরু করব বরাবরের মতোই আপনার জন্ম হয়েছে চট্টগ্রামে জি ওখানেই নিশ্চয়ই কিছুটা সময় কেটেছে আমি ওখানেই বড় হয়েছি আসলে ও ফাইন তাহলে আমরা একটু শুনি ছোটবেলা মিলিয়ে সবকিছু মিলিয়ে কেমন ছিল আমার বাবা আসলে বনবিভাগে চাকরি করত সেই হিসাবে আমি পাহাড়ে পাহাড়েই বড় হয়েছি তো যেটা হচ্ছে খুব দুষ্ট ছিলাম আমরা অনেকগুলো ভাই বোন খুব মজায় কেটেছে আমাদের আমরা পাঁচ ভাই পাঁচ বোন তো আমরা আমি ছোটোর দিকে আমি আট নম্বর তো সেখানে হচ্ছে আমরা খুব মজা করতাম মানে ভীষণভাবে দুরন্ত ছিলাম আমি তারপরে হচ্ছে পরে আমরা চট্টগ্রামের সিডিএতে আমি বড় হয়েছি আসলে অ্যাকচুয়ালি আমার বিয়ের আগ পর্যন্ত আমি ওখানেই ছিলাম আচ্ছা সব কিছু মিলিয়ে যদি একটু শুনে পরিবার ভাই বোনের কথা বলছিলাম পারিপার্শ্বিক পরিবেশটাই বা কেমন ছিল পরিবারের শাসন ব্যবস্থা কেমন ছিল আপনি চারিত্রিকভাবে বলছিলেন যে একটু দুষ্ট প্রকৃতির ছিলেন কি কি করতেন একটু বিস্তারিত যদি জানি আমি আমরা তো অনেক ভাই বোন ছিলাম তা আমরা তো ছোটোর দিকে ছিলাম আমার বড় ভাইরা বড় ভাই বোনরা খুব মানে ওরা দুষ্ট টাইপের ছিল না আমরা ছোট চারজন ছিলাম সবচেয়ে দুষ্ট তো বাসায় আসলে আমার বাবা ছিল খুব রাগী তো বাবা তো থাকতো না বাবা থাকতো হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় তার ট্রান্সফার হতো তো মা আবার ভীষণ নরম টাইপের মানুষ যা শাসন করেছে আমার বড় আপা আচ্ছা ওনার জন্যই পড়ালেখাটা হয়েছে না হলে হয়তো মানে দেখা যেত যে দুষ্ট তো সারাদিনই খেলতাম পাশেই একটা খালের মতো ছিল ওখানে বালির চট ছিল ওখানেই সেই বালিতেই সারাদিন আমাদের কেটে যেত যেদিন হতো স্পোর্টস ডে ওটা ছিল আমাদের ঈদের দিনের মতো আসলে আমাদের জন্য প্রত্যেক ভাই বোনের জন্য নতুন কাপড় চুপড় আসতো আমরা নতুন কাপড় চুপড় পরে ঈদের দিনের মতোই আমাদের জন্য নতুন জামা জুতা আসতো সেদিন আমরা ওগুলো পরে প্রাইজ আনতে যেতাম তার মানে এই খেলাধুলায় পরিবারের একটা সাপোর্ট ছিল আমার মা খুব মজা পেত আমরা যে প্রচন্ড দুষ্টমি করছি আচারের বয়ম ভেঙে ফেলছি ফুটবল মেরে ওগুলি উনি খুব এনজয় করতো আসলে উনি নিজেও অ্যারেঞ্জ সাধারণত না না আমার মা খুব এনজয় করতো আমার মা দেখা যেত সে অনেক প্রাইজ কিনে এনে পুরো বিল্ডিং এ সব বাচ্চাদের একটা স্পোর্টস সে মানে আমার বাসাতেই দিত এবং তাদের সবাইকে প্রাইজ দেওয়া হতো এটা মা করতো মা খুব এনজয় করতো আসলে আপনি একজন চিত্রশিল্পী মানে সেই গল্পে আমরা আসব কিন্তু এই জায়গা থেকেই জানতে চাই যে ছোটবেলায় থেকে কি আকাকের প্রতি কোনো ঝোঁক ছিল কি না বা নিজে থেকে কোনো স্বপ্ন দেখেছেন কিনা যে বড় হয়ে চিত্রশিল্পী হব আমি ছোটবেলা থেকেই খুব ভালো ছবি আঁকতাম আচ্ছা নকল করতাম অ্যাকচুয়ালি স্কুলের পরীক্ষাতে দেখা যেত মিমি প্যাকেটের উপরে যে টিয়া পাখির ছবিটা আচ্ছা ওটা নিয়ে যেতাম ওটা কপি করে আমি খুব ভালো মানে মার্ক পেতাম তো আর হচ্ছে পড়ালেখা করতে বসলেও দেখা যেত সব জায়গায় আঁকা ঝাঁকা নিয়ে আমারটা আসলে আগ্রহটা ছিল তো বাসায় আসলে ওরকমভাবে তো ছবি আঁকা নিয়ে সব মামা মা বাবাই চায় যে বড় হয়ে অন্য কিছু হবে আর্টিস্ট হবে এটা আসলে ওই সময় ছবি আপনার আপনার ফ্যামিলিতে অন্য কেউ আঁকতো ছবি আমার মা আসলে কিন্তু খুব ভালো ছবি আঁকতো ভালো ছবি বলতে ওনার তো আর আর্টিস্ট হিসেবে না সে তার কাঁথা নকশি কাঁথা এসবের বড় বড় ডিজাইনগুলো সে নিজেই করতো সবকে দেখাতে হতো না আমার মনে হয় সেই হিসাবে আমরা মানে কয়েকটা ভাই বোন আমরা খুব ভালো আঁকি ওকে একটু যদি শুনি বাবা কি করতেন আপনার আমার বাবা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে ছিলেন তো ফ্যামিলি ডিসিপ্লিনটা নিয়ে যদি একটু কথা বলি মোটামুটি বেশ কয়েকজন একটু বড় অঙ্কেরই বলা চলে ভাই বোনের সংখ্যা তো সেখানে ফ্যামিলি ডিসিপ্লিনটা আসলে কেমন ছিল ফ্যামিলি ডিসিপ্লিন বলতে আমরা বাবা আসলে খুবই ডিসিপ্লিন কোনো নড়চড় হবে না এরকম টাইপের 
মা একটু নরম টাইপের তো মা কি রকম ভাবে মানতাম কিন্তু আমার ভাই বোনরা আসলে কন্ট্রোলটা করতো অ্যাকচুয়ালি আমার বড় বোন তো আমাদের পড়ালেখার ব্যাপারগুলো এসে ওনার একটু ভয় পেতাম সেই কারণে তো এমনি খুব আদরে আদরে বড় হয়েছি আমরা ভীষণভাবে আদরে বড় এবং আমাদের ফ্যামিলিতে একটা জিনিস হচ্ছে মেয়েদেরকে প্রায়োরিটিটা বেশি দেওয়া ভেরি গুড আমরা ঠিক যৌথ বলবো না তবে একটা বড় পরিবার বলতে পারি বড় পরিবারে একটা সুবিধা হচ্ছে যেখানে খুব শেয়ারিং কেয়ারিং ব্যাপারটা খুব ছোটবেলা থেকে করব আমি কিন্তু যৌথ পরিবারেই ছিলাম প্রথমে আমার চাচা আমাদের সাথে থাকতো তার ছেলেমেয়েরাও থাকতো পরে হয়তো অনেক বড় হয়ে আলাদা হয়েছে আমরা ভীষণভাবে শেয়ারিং এখনো পর্যন্ত যে কোনো কারো কিছু হলে আমার ভাই বোন মানে সবাই সবার জন্য খুব করে এটা মানুষজনই খুব অবাক হয়ে যায় যে এত ভাই বোন এত মজার ভাই বোন এত আদরের ভাই বোন এবং এটা শুধুমাত্র বড় পরিবারেই সম্ভব সেটা নিজের মধ্যে আশা হয়তো আমার মন খারাপ কোনো কারণে মন খারাপ দেখা যাবে গিফট দিয়ে দিয়ে হয়তো এটা মন ভালো করার চেষ্টা করে তো আসলে এই ব্যাপারে আমি ভীষণভাবে লাগি যে আমার ফ্যামিলি আমার ভাই বোন এত বেশি আদর করে বলা যাবে না এত মানে প্রকাশ করা যাবে না এত চমৎকার একটা ফ্যামিলিতে আপনি বড় হয়েছেন আপনার ক্যারিয়ার নিয়ে আমরা কথা বলবো নিশ্চয়ই তার আগে ছোট্ট করে আপনার সম্পর্কে একটু দর্শকদের জানাতে চাই মাসুদ আহমেদ একজন চিত্রশিল্পী দু সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগ থেকে পেইন্টিংয়ে মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন তিনি এযাবৎ দেশ এবং বিদেশে প্রায় বিশটি দলীয় চিত্র প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছেন দু হাজার সালে মাসুদ আহমেদের একটি চিত্রকর্ম বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উপহার হিসেবে প্রদান করেন যা প্রধানমন্ত্রী দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে দু হাজার আঠেরো সালে ভারতে অনুষ্ঠিত নবম অগ্নিপথ বার্ষিক অনলাইন চিত্র প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ পদক পান মাসুদ আহমেদ এছাড়া উনিশশো সালে বার্জার ইয়াং পেইন্টার অ্যাওয়ার্ড ও উনিশশো সালে নতুন কুড়িয়া আয়োজিত জাতীয় শিশু চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অর্জন করেছেন তিনি চিত্রশিল্পী হওয়ার পাশাপাশি মাসুদ আহমেদ যুক্ত আছেন ফ্যাশন ইন্টেরিয়র সেট ও কস্টিউম ডিজাইনের সাথে বর্তমানে রেইন ক্যাপ নামে একটি ইন্টেরিয়র ফার্মে চিফ ডিজাইনার হিসেবে কর্মরত আছেন তো আমরা ছোটবেলার যেই গল্পটাতে ছিলাম যে ছবি আঁকাকের একটা ঝোঁক ছিল যেটা সব বাচ্চার মধ্যেই কম বেশি থাকে কিন্তু ওখান থেকে আসলে চিত্রশিল্পী হবেন বা চারুকলায় পড়াশোনা করবেন এরকম প্ল্যান নিশ্চয়ই ছিল না না ছিল না আমি সবসময় স্কুলে নাকি বলতাম মানে এটা বড় হয়ে আমি শুনেছি আমার অনেকেই বলেছে যে আমি স্কুলে বলতাম যে আমি বড় হয়ে আর্ট স্কুলে যাব কলেজ তো আসলে বুঝতাম না তো আমার এই টাইপের একটা আগ্রহ ছিল যে ছবি আঁকবো তো বাসায় আসলে ওরকমভাবে পাত্তা দিতে দিত না এই ব্যাপারটা কিন্তু আমি দুই হাজার সরি নাইনটিন এইটি এইটে যখন নতুন করিতে অ্যাওয়ার্ড পাই তারপরে সবাই ফিক্সড হয়ে গেছে যে না এ আর কোথাও যাবে না এই আর্টিস্ট লাইনেই যাবে নতুন করিতে অ্যাওয়ার্ড তার মানে তো এটার পেছনে অবশ্যই একটা গল্প আছে কিভাবে আপনি নতুন করিতে অ্যাওয়ার্ড পেলেন সেখানে কিভাবে অংশ আমি এমনি আছে না বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতাম ছবি আঁকা তো শিখতাম আমার একটা আর্ট স্কুল ছিল আর্ট আমাদের স্যার ছিলেন এখনকার যে উত্তম গুহ উনি আমার আসলে টিচার ছিলেন তার মানে ছোটবেলা থেকে শেখাটা শুরু হয়েছে হ্যাঁ আমার আগ্রহ দেখে বাসা থেকে আমার বড় বোন এই জিনিসটাই করে দেয় যে আর্ট স্কুলে যাবে আমাদের বাসায় সাংস্কৃতিক চর্চার অনেক ব্যাপার ছিল মানে গান নাচ সব কিছুতেই ট্রাই করা হয়েছিল কিন্তু কোনো দিকে ওরকমভাবে আমি করতে পারিনি আর্টিস্ট মানে ছবি আঁকবো ওরকমই ওটার প্রতি আপনার হ্যাঁ ছবিটাই ছিল সবসময় তো নতুন করিতে প্রাইজ পাওয়ার পরে আসলে আর কোনো বাধা ছিল না তখন ভাবছে যে আচ্ছা ঠিক আছে ও যাই কিছু করুক আর্ট কলেজেই যাবে তার মানে শুরু থেকে কি স্কুল ভিত্তিক কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন এরকম কোনো বিষয় হ্যাঁ আমি সবসময় যেখানেই প্রতিযোগিতায় যেতাম আমি দেখা যেত ফার্স্ট হতাম ভালো আঁকতাম ছোটবেলায় ছোটবেলা থেকে আঁকার প্রতি একমাত্র আগ্রহ ছিল আসলে আর কিছু বানানো কিছু ক্রিয়েটিভ টাইপের ছিলাম দেখা যেত কিছু একটা আছে ওটা দিয়ে কিছু একটা বানাচ্ছি উল দিয়ে হয়তো কোনো একটা মেয়ের ছবি বানাচ্ছি মানে এরকম টাইপের সেলাই ঠেলাইও করতাম তো সবাই বলতো খুব গুণী গুণী বাচ্চা যাই হোক ওই কারণে আসলে পরে তো আর্ট কলেজে আসলাম এরপরে তো মানে তখন থেকে আসলে আমার ভালোভাবে পড়ালেখাটা শুরু আর্ট কলেজে আসলেন বলতে কি আপনাকে ফ্যামিলি থেকে পারমিট করলো আর্ট কলেজে আসার জন্য আমি বললাম নতুন করিতে আমি যখন পুরস্কার পাই তারপরে এরা আর কোনো বাধা ছিল না 
মানে যেখানে যেভাবে খুশি পড়তে পারো হ্যাঁ না মানে আর কোথাও আমি ট্রাই করি নেই আসলে যে না এই আর কোথাও যাবে না এই ছবি আকাই করবে আসলে তার মানে পুরস্কারটা আপনাকে চিন্তা ভাবনা চেঞ্জ করে দিয়েছে আগ্রহটা বাসা থেকেই আর কি ওরকম যে না ওরকম মানে ওকে অন্য জায়গায় দিয়ে লাভ নাই সে তার চেয়ে আর মানে ছবি আঁকার প্রতি ঝোঁকটা বেশি ছিল ওকে তো চট্টগ্রামে আপনি ভর্তি হলেন তাই তো জি চট্টগ্রাম চারুকলা চারুকলাতে কত সালে ভর্তি হলেন 1991 সালে কমপ্লিট হলো কত সালে আমি মাস্টার্স করে বের হয়েছি আমাদের হচ্ছে 2003 এ আমার সরি 2 এ বের হয় হয়েছে 2 এ ও তো লম্বা সময় লেগেছে হ্যাঁ একটা লম্বা সময় ছিল কারণ আমাদের 11 বছর হ্যাঁ আমাদের 2 বছর আসলে আমাদের আমি ডিগ্রি করার পরে আমাদের 2 বছর বসে থাকতে হয়েছিল কারণ আমার চারুকলা কলেজ ইউনিভার্সিটি সরি কলেজেই ছিল না মাস্টার্সের ব্যবস্থা ছিল না আচ্ছা আমাদের ওটার জন্য ইউনিভার্সিটিতে যেতে হয়েছে তো ওই সময় একটা সেশন জটে আমরা পড়ে যাই এই কারণে আমার 2 বছর একটা গ্যাপ ছিল একটু শুনি মানে 11 বছরের শিক্ষা জীবন চারুকলার উপরে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক নিশ্চয়ই অনেক বড় এক্সপেরিয়েন্স হুম চারুকলায় যে যেটা হলো যে ছবি আঁকে যেহেতু ভালো ছিলাম হাইয়েস্ট মার্ক গুলো পেতাম তো ওটা করে ফার্স্ট ইয়ার পরীক্ষায় আমি সেকেন্ড হয়ে যাই তো এরপরে যেটা হয়েছে আমার এক ধরনের দায়িত্ববোধ চলে আসছিল যে এরপরে খারাপ করা যাবে না আর যাই হোক তো ওর থেকে আসলে ভালো করা মানে এটা ছিল পড়ালেখার প্রতি যে আগ্রহটা ছিল না এখানে আবার এটা বাধ্য মানে করতে হয়েছে তো ছবি আঁকা ছিল আর আমাকে সবাই খুব পছন্দ করতো ছোট ছিলাম দেখতে তখন তো স্যাররা তারপরে স্টুডেন্ট যারা বড় ভাই বোন এরা ছিল আমি খুব সবার খুব আদরের ছিলাম মানে আমাকে সবাই কলেজের গুন্ডা হিসেবেই জানতো মানে আবদারের টাইপের যে আদরে আদরে বাদর হয়ে যায় না তাই আর কি আপনি পেইন্টিংস এ পড়াশোনা করেন জি আমি পেইন্টিং থেকে মাস্টার্স করেছি পড়া অবস্থায় কি কোনো প্রদর্শনী আয়োজন করেছিলেন বা হ্যাঁ আমাদের একটা গ্রুপ ছিল আমি এটা হচ্ছে 1994 এর দিকে আচ্ছা আমাদের আমরা একটা গ্রুপ করি যেটা নাম ছিল সর্ববিসর্গ আমাদের 6 জনের একটা গ্রুপ ছিল তো এটার আমরা অনেকগুলো এক্সিবিশন আসলে তখন করেছি আচ্ছা আলিস ফ্রান্সিসে তারপরে হচ্ছে রাঙ্গামাটি মিউজিয়ামেও করা হয়েছে কি ধরনের ছবি ছিল সেখানে ওগুলো আমাদের ছিল অয়েল পেইন্টিং আসলে एक्चुअली তখন তো অয়েল পেইন্টিং নিয়ে কাজ শুরু করি আমরা কাজ করি মানে আপনার মাধ্যমটা ছিল অয়েল পেইন্টিং হ্যাঁ আচ্ছা ম্যাক্সিমাম ছিল অয়েল পেইন্টিং এর উপরেই আমার কাজগুলো যেত আর কি সময়টা আর হচ্ছে স্কেচ ও অনেকে করছো কিন্তু আমি অয়েল পেইন্টিং এর উপরেই আসলে তখন কাজ করতাম আপনার সব কাজই ছিল অয়েল পেইন্টিং এর উপর হ্যাঁ রেসপন্স কেমন ছিল হ্যাঁ সেল মানে ওই সময় রেসপন্স বলতে হচ্ছে যে রাঙামাটি মিউজিয়াম কিন্তু আমার ছবিটা নিতে চেয়েছিল তো আমি ওই সময় আমার যেটা ব্যাড লাক যেটা হচ্ছে আমি সাথে ছিলাম না আমি যেতে পারিনি রাঙামাটিতে তো আমার যারা ফ্রেন্ড ছিল গ্রুপের এরা আমার পারমিশন না নিয়ে ছবিটা দেয়নি মনে হচ্ছে আমি হয়তো দিব না কিন্তু আসলে এটা আমার আমি বলবো যে ব্যাড লাক ওরা যদি আমার মিউজিয়ামে ছবিটা রাখতে রাখতে এটা বরং আমার জন্য একটা মানে কি বলে সম্মানের ব্যাপার আপনাদের কি কোনো কমিউনিকেশন গ্যাপ ছিল মানে এটা কেন হলো কেনই বা ওরা আপনার পারমিশনটা নিতে পারলো তখন তো আসলে মোবাইলের যুগ ছিল না যে ফোন করে বলবে যে তোর ছবিটা দিয়ে দিচ্ছি কিংবা চাচ্ছে ওরা নিয়ে নিচ্ছে এরকম টেপের তো এরকম ছিল না তো যোগাযোগ করতে পারেনি তখন টিএনটি ও আসলে ওরকম ভাবে সবার কাছে সবার বাসায় ছিল না তো যে কারণে ওরা যোগাযোগ করতে পারেনি যে আসলে না দিয়ে দিব কিনা এরকম জিজ্ঞেস করতে পারেনি তো ভাবছে হয়তো দিলে আমি মানে রাগ হয়ে যাব কিন্তু কিছু একটা ভাবছে হয়তো তো যে কারণে দেওয়া হয়নি কারণ এর আগে আমার একটা ফ্রেন্ডের ছবি সেল হয়েছিল তো ওটা হলো ও আবার ওই ছবিটা আসলে সে ফেরত মানে সে পছন্দ করে না সেল হওয়াটা সে বলছে আমি করব না তখন ওর ছবিটা ওকে ফেরত আনতে হয়েছিল আর কি আমার ফ্রেন্ডদের যে কারণে আমার ব্যাপার বেলা এটা হয়েছে যে আমি যদি আবার না পছন্দ করি ছবিটা ফেরত আনে ওরা আমার পারমিশন ছাড়া আসলে দেয়নি আমি বলবো যে এটা আমার জন্য ব্যাড লাকি ছিল ছয়টি প্রদর্শনী হয়েছে হ্যাঁ আমাদের ছয়জনের গ্রুপ ছয়জনের একটা গ্রুপ ছিল আমরা পাঁচ ছয়টা এক্সিবিশন তখন করেছি কতগুলো ছবি ছিল সর্বমোট মনে আছে 30 32 ছবি আপনার কতটি ছিল আমার ছয়টা ছবি ছিল কোন সময় পাঁচটা ছবি ছিল আমরা এরকম ভাবে কন্ট্রিবিউশনটা হতো আর কি যে পাঁচটা ছয়টা করে ছবি দেব 30টা ছবি এক্সিবিট হবে এরকম টাইপের ছিল প্রথম ছবি বিক্রি মেমরি মনে আছে 
আমার ছবি প্রথম বিক্রি হয়েছে আমার অনেক ছোটবেলায় বলা যাবে নতুন কুড়ি পুরস্কার পাওয়ার পরেই হচ্ছে অনেকেই আমার নতুন কুড়িতে যে আমি ছবিটা করেছিলাম ওটা অনেকেই আমার কাছ থেকে করায় নিয়েছে এবং এর বদলে আমাকে টাকা দিয়েছে যেটা হচ্ছে এটা সেলিব আমি বলবো তখন হয়তো বাচ্চা ছিলাম মানে ওটা ওই হিসাবে কিন্তু ওই সময় থেকে আমার শুরু বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলো হয়েছে আচ্ছা তো এক্সিবিশন করি দেশের বাইরেও করি তো সেল হয় এখন যেটা হচ্ছে নেক্সট আমার একটা সলো যাচ্ছে হচ্ছে স্পেনে আমি যেতে পারিনি আমার পাসপোর্ট একটা জায়গায় আটকানো ছিল ভিসার জন্য তো ওখানে আমার এক সপ্তাহ ব্যাপী এই এক্সিবিশনটা চলবে जिसना করা হতেই না একদম তো তখন আসলে ডিজাইন সাইটটাতে আমি চলে গেছি তারপরে হচ্ছে যেটা হচ্ছে আমার মানে এটার কি কোনো কারণ ছিল ডিজাইন সাইডে কেন চলে গেলেন পেইন্টিং নিয়ে কিছু করতে পারছিলেন না এরকম কোনো বিষয় ছিল কি ক্রিয়েটিভ টাইপে সব সময় তো ছিলাম কিছু একদমই বসে থাকতে পারবো মানে কোনো কিছু ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না তো যে কারণে হচ্ছে ছবি আঁকাটা যখন হচ্ছিল না তখন আমি আসলে ডিজাইনিং হাউস হাউসটাতে জয়েন করেছিলাম তো ওখানে জব করার পরে আমার যেটা হচ্ছে ছবি আঁকা হতো না এরপরে বেবি হলো বেবি হওয়ার পরে আমি জব ছেড়ে দিয়েছি তো বেবিদের বড় করতে যে আমার আরও বেশি মানে কি বলে ছবি আঁকার প্রতি চলে গেছে ওদের ড্রেস তখন হয়েছে বাচ্চাদের ড্রেস এইসবের প্রতি আমার আগ্রহ চলে আসছে আমি তখন ঘরে বসেই ডিজাইনগুলো করতাম তো আমার স্পেশাল ছিল যে যে কোনো বাচ্চার বার্থডে হবে মেয়ে বাচ্চা বিশেষ করে আমি বলেছি না যে আমাদের ফ্যামিলিতে মেয়ে বাচ্চাদের সবসময় একটু বেশি করা হয় তো এদের বার্থডে স্পেশাল ড্রেসটাও সবসময় আমার কাছ থেকেই যেত মানে অর্ডার হিসেবে মানে আমার আমার মানে টাকা পয়সা না মানে এরকম করে হবে ওরকম করে হবে বলে দিত আমি ওভাবে করে বানাই কত বছরের গ্যাপ হলো আপনার পেইন্টিং এ আমার প্রায় 11 বছর গ্যাপ ছিল মানে আপনি একাডেমিক পড়াশোনা কমপ্লিট করে 11 বছর আপনি আঁকা করেন নি ছবি আঁকিনি আমার ছবি আঁকাটা শুরু হয়েছে অ্যাকচুয়ালি আমি যখন সিঙ্গাপুরে আমার ট্রিটমেন্ট নিচ্ছিলাম কেমো চলছিল কিসের ট্রিটমেন্ট আমি কিন্তু ক্যান্সার সারভাইভার অ্যাকচুয়ালি ও ইটস অ্যানাদার স্টোরি এটা ধরা পড়ে কবে এটা হচ্ছে 2015 তে ধরা পড়ে মানে আমি জানতে চাচ্ছি এটা আপনার কি মানে একাডেমিক পড়াশোনা কমপ্লিট হওয়ার পরে ধরা পড়ে এটা না আমার বিয়ের পরে বাচ্চাটা বড় হয়ে যাওয়ার পরে তখন আপনি মানে একাডেমিক পড়াশোনা করছিলেন আমি তখন বাসায় বসে ডিজাইন করতাম তখন কিছু করতাম মানে আপনার চারুকলার পড়া কমপ্লিট হয়ে গেছে তখন তারপরে গিয়ে তো ধরা পড়েছে তারপরে আমার বি হয়েছে আসলে আচ্ছা তারপরে তো 11 বছর এই গ্যাপটা গেল এই গ্যাপের মাঝখানেই হচ্ছে আপনার এই প্রবলেমটা ধরা পড়ে হ্যাঁ এই গ্যাপের মাঝেই ধরা পড়ে তো যখন আমার কেমো চলছিল তো ওই সময়টা দুই মাস আমার রেডিয়েশন কেমো চলছিল তো তখন দেখা যেত আমি অনেক সময় খুব অসুস্থ হয়ে যেতাম তো ट्रीटमेंट ब्लाड कमे जा তো ব্লাড কমে যাওয়ার পরে যখন বারবারই হিমোগ্লোবিন কমে যাচ্ছে তখন একসময় রক্ত ব্লাড দিতে হবে এরকম টাইপের একটা সিচুয়েশান আসলো তখন আমি হসপিটালে যখন ভর্তি হই তখন ডাক্তার বলল যে যে কোনো একটা সমস্যা নিশ্চয়ই আছে না হলে কেন এরকম হবে মানে অনেক কিছু করার পরে ব্লাড হচ্ছিল না তো এরপরে তখন আসলে ওই আমার একটু ধরা পড়ে আর কি ব্লাড ক্যান্সার না আমার ব্লাড ক্যান্সার না আমার কোলন ক্যান্সার ছিল ও 
मानसिक शक्ति ना थे निजे भेतरे मोटीशन ना थे सम्भव है ना जे कारण रांगा सकल गेस्टरा जरा दर्शक आज अनेक बड़े उदाहरण तरा रियल फाइटर तो अपनी बैक करते कत बचर लगलो कमास लगलो रिपोर्टे আমার ক্যান্সার চলার সময়ও আমি এমন ভাবে চলেছি এমন ভাবে ফেসবুকে ছবি দিয়েছি কি সবে হতে আসলে কি ক্যান্সার হয়েছে এই কোন টাইপের একটাই ছিল তো সবে বলে আমি খুব সাহসী আসলে আমার বাচ্চাদের জন্য আমি খুব সাহসী থাকার চেষ্টা করতে আমার ছেলেটা আমার সাথে ছিল তো আমি কথা বললেই সে এসে দেখতো যে আমি কান্না করছি কিনা তখন আসলে ও মানে যাতে ভয় না পায় रिपोर्टर आगे दिन जो जाब ओद बनरा मैं प्रत्येक प्रयोजन जन्मसनिपि फोन नम्बर बनानी ढाका एक दुई एक तीन इमेलो करते एन जी एस एचओ के एल रांगा सकाल एट माचरा डट टी ठिकाना हमारे संगे रहे चित्रशिल्पी मासूद आहमेद जी जी मनोनिवेश मैटरियल 
ওয়াল পেইন্টিং করা তো তার হতো না ওয়াটার কালারটা নিয়ে আমি ওই সময়টা কাজ শুরু করি আসলে ইজি প্রসেস সেই হিসাবে কালার করা হতো এবং এই ছবিগুলো আমি ফেসবুকে দিতাম আসলে ছবি তো ওখানে যে আপনি ডক্টরের আন্ডারে ছিলেন হ্যাঁ আমার তখন ট্রিটমেন্ট চলছে আচ্ছা দুই মাসের রেডিয়েশন চলছে ডেইলি রেডিয়েশন হয় পাঁচ দিন সপ্তাহে দুই দিন ডক্টরকে পারমিশন দিলো যে হ্যাঁ তুমি এইগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবে হ্যাঁ ওরা এই এই ব্যাপারে খুব সাপোর্ট করে কিন্তু তো ডাক্তার বলতো যে সব সময় শপিং এ চলে যাবা এই করে যাবা মানে মাথাই নিবা না এরকম তো এইগুলো আমাকে খুব সাপোর্ট দিত আসলে তো যাই হোক তখন ছবি একে যখন ফেসবুকে দিতাম তখন অনেক কমেন্ট আসতো ই আসতো তো এটা আমার আসলে আর অনেক বেশি আগ্রহ তৈরি হয় তখন আসলে এবং এটা মেন্টালিও আমি বলবো আমাকে সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে যে একটা কিছু থেকে বের হয়ে আসে আরেকটা কিছু চিন্তা করো আমার যে ওই কষ্টগুলো তখন আমি ভুলে থাকাটা এইভাবে করেই ছবি আঁকার মধ্যে দিয়ে আমি কিন্তু পেরেছি এখনো পর্যন্ত আমি যখন খুব অসুস্থ হয়ে যাই আমি ছবি আঁকতে বসে যাই এটা আমাকে খুব হেল্প করে ভালো খারাপ হোক তা নিয়ে চিন্তা করি না কখনো কিন্তু ছবি আঁকছি এবং একটা কিছু আঁকতে পারলে আমার ভালো লাগে ওই সময়টাতে বিশেষ করে যখন আপনি মানে ফাইট করছেন ওই সময়টাতে যে ছবিগুলো এঁকেছেন আবার এখন যে ছবিগুলো আঁকেন সেগুলোর মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে হ্যাঁ কিছুটা আছে কারণ আমি তো অনেক বছর ছবি আঁকিনি একদম ভুলেই গিয়েছিলাম বলতে গেলে তো আমার যেটা হচ্ছে তখন ফ্লাওয়ার স্টাডি শুরু করলাম আমি মন থেকেই করি কিংবা দেখেই করি তো ওই জিনিসটা আমাকে এখন হেল্প করছে এখন যেমন আমার একটা স্টাইল চলে আসছে ওয়াটার কালারে যেটা বলুন বিশেষ করে তো ওই ওখান থেকে আসলে শুরু শিল্পীর অনেক সময় বলে থাকেন যে মানুষের মনের ভাব প্রকাশের একটা মাধ্যম হচ্ছে আসলে ক্যানভাস মানে যখন তার পজিটিভ কোনো কিছু মনে হচ্ছে তখন হয়তো সেটা ক্যানভাসে ফুটে উঠছে কিংবা যখন সে নেগেটিভ কোনো বিষয় নিয়ে ভাবছে সেইভাবেই তার সেই বিষয়গুলো তার ক্যানভাসে আসছে আপনি যখন ওই সময়টাতে ফাইট করছিলেন আপনার মধ্যে আসলে কি ঘটছিল সেরকম কোনো প্রতিচ্ছবি কি আপনার ক্যানভাসে তখন ফুটে উঠেছিল ছবিতে কখনোই আমি দুঃখ কষ্ট একটা দুইটা ছবিতে হয়তো আছে আমার অয়েল পেন্টিংয়ে আছে একটা ছবি আছে যেটা পানিতে পড়ে গেলে মানুষ যখন বাঁচার চেষ্টা করে এই টাইপের আছে তা আসলে আমি এত দুঃখ কষ্ট নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি না কারণ মরে তো সবাই যাবে যে কোনো একটা দিন আগে থেকে প্রতিদিন মরার চেয়ে বরংশ প্রতিদিন বাঁচি এটা মনে করি আমি তো আমার সব ছবিতে দেখবেন উৎসব টাইপের একটা ই থাকে আচ্ছা আমেজ থাকে যেগুলোতে হচ্ছে ফেস্টিভ্যাল লুক টাইপের থাকে সেটা বিভিন্ন আমাদের যে ঈদ মসজিদ মন্দির বিভিন্ন ওরা খুব সুন্দর করে সাজায় না এই জিনিসগুলো আমাকে খুব ই করে আকৃষ্ট করে আসলে তো আর পুরনো ঢাকার যে খুব গ্যাঞ্জামের মধ্যে একটা ওদের যে একটা লুক আছে যে ঐতিহ্যবাহী যে একটা লুক হেরিটেজ যেটা আছে এটা আমাকে খুব আকৃষ্ট করে এইসব জায়গাগুলোতে উৎসবের ব্যাপারগুলো আমাকে খুব আকৃষ্ট করে আসলে তো আমার ছবিতে সবসময় দেখবেন হাসি খুশি মানে মনে হবে যে প্রাণোচ্ছল একটা ব্যাপার আমি নিজে অনেক কষ্ট বহন করি তো আমি চাই না যে কষ্টগুলো মানুষকে দেখানোর তো আমার নিজের কষ্ট আমি কখনো দেখাই না এমনকি আমি কখনো এত যে কষ্ট পেয়েছি কান্নাকাটিও আমি করতাম না কিন্তু কখনো পরে থেকে তো চলুন দর্শক দেখি
চমৎকার সব ছবি দেখছিলাম আমরা এখন আমি যেটা করছি নৌকা বাইজের উপরে আসলে একটা সিরিজ কাজ করছি নৌকা বাইজটা তো আসলে পুরনো ঢাকা মানে আমাদের যে বুড়িগঙ্গা কিংবা বিভিন্ন নদীতে যেইগুলো হয় একটা উৎসব মুখর পরিবেশ কিন্তু হয় তো আমি আসলে এখন আমার এখানে কিছু বেশ কিছু ছবি দেখেছেন নিশ্চয়ই যেটা নৌকা বাইজের উপরে আঁকা কিন্তু আমি ওই সিরিজ নিয়ে এখন কাজ করছি ওটা নিয়ে কি বাইরে যাচ্ছেন বলছিলেন যে বাইরে একটা প্রদর্শনী আছে স্পেনে স্পেনে যেটা হচ্ছে সেটা আসলে আমাদের হেরিটেজ নিয়ে হচ্ছে আচ্ছা যে আমাদের পুরনো ঢাকা তারপরে আমাদের যে পুরনো মন্দির মসজিদ এটার উপরে যাচ্ছে আসলে এবং আমি একসাথে মন্দির মসজিদ দুটোই উপস্থাপনা করেছি যে কারণে আমি মনে করি আমার ধর্ম আমি যেহেতু মুসলিম আমি আমার ধর্মকে যেভাবে বিশ্বাস করি একজন হিন্দু নিশ্চয়ই তার ধর্মকে সেভাবেই বিশ্বাস করে আসলে আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে একজন আরেকজনের ধর্মকে নিয়ে খুব বাজে কথা বলে এটা আসলে ঠিক না এটাতে কিন্তু অনেক খারাপ প্রভাব পড়ে আরেকটা গ্রুপের উপরে যে আমি যেহেতু মুসলিম আমার ধর্মকে নিয়ে বললে নিশ্চয়ই আমার খারাপ লাগবে তখন এখন আমি ভালো কিন্তু অন্য আরেকজন যে খেপে যাবে না একজন হিন্দুর উপরে কিংবা একজন খ্রিস্টানের উপরে এটাতে এক ধরনের কোন্দল সৃষ্টি হয় আমি মনে করি যার যার ধর্মকে বিশ্বাস করো এবং সম্মান করো একজন আরেকজনের ধর্মকে সম্মান করো এটা হলে আমাদের আসলে এত এই যে এখন যেমন অনেক রকম হয় না যে হিন্দু মুসলিমের মধ্যে ঝগড়া মারামারি অনেক রকম দেখা যায় এগুলো আসলে হতো না তো একজন একজনের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য না করে একজন একজনকে সম্মান করাটা এই জন্য আমার ছবিতে চলে আসছে যে আমি হিন্দুকেও যেমন সম্মান করি মুসলিমকেও সম্মান করি এবং খ্রিস্টানকে তাই বলে আমি কিন্তু নাস্তিক না আমি কিন্তু ভীষণভাবে আল্লাহকে বিশ্বাসী তো এই টাইপের একটা ই চলে আসছে মানে কনভেনশন আমার ছবিটার এইটা আসছে কনভেনশন এইরকম টাইপের নামে আমি করেছি একটা স্পেনে এই জিনিসটা হচ্ছে এবং বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লুকগুলো আসলে ওখানে আমি উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি ছবি নিয়ে যেতে হচ্ছে সেখানে ওখানে আমার ছবি গিয়েছে আসলে ওরা চেয়েছিল কিন্তু আমি বুঝতে পাইনি যে বড় করে করবে কিনবা এরকম টাইপের তা আমি খুব বেশি ছবি আসলে দিইনি যে ছবিগুলো আবার কবে পাবো এরকম টাইপের আসলে তা আমি চোদ্দোটা ছবি পাঠাইছিলাম ওখানে হাফ শিটের ওগুলো সব সাইজটা অনেক বড় তো এগুলো পাঠাইছে এবং ওরা ভীষণভাবে যত্ন সহকারে এই জিনিসটা করছে এবং সব কিছু করছে আমার আমার এক্সিবিশনের খরচ সরচগুলোও কিন্তু ওরা করছে করছে যেটা আমি আসলে আগে বুঝিনি তো কতদিন ব্যাপী এক্সিবিশন এটা এক সপ্তাহ ব্যাপী হবে আচ্ছা এই শুক্রবার থেকে আরেক শুক্রবার পর্যন্ত শেষ করে দিলাম শেষ আমার যেটা হচ্ছে যে আমি কিছু জায়গায় ক্যানভাস হোয়াইট রেখে কাজ করতে আমার ভালো লাগে যে রোদের খুব হাইলাইট জিনিসটা একদম কোনো কালার নাই বাকিটা হচ্ছে যেখানে ডার্ক সাইড সেখানে হয়তো আমি কালার ব্যবহার করি এই টাইপের ভাবে আমি কাজগুলো করি আর কি আমার ভালো লাগে সেমি অ্যাবস্ট্রাক্ট অবশ্যই মিনিংফুল কারণ বোঝা যায় যেটা আসলে কি বোঝাতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে অ্যাবস্ট্রাক্টে আসলে ওইভাবে বোঝার খুব সুযোগ নাই গ্রামেটিক্যালি যেভাবে আমরা বুঝি তো কোনটা পছন্দ করেন সেমি অ্যাবস্ট্রাক্ট না অ্যাবস্ট্রাক্ট আমি সেমি সেমিটাই পছন্দ করি এটা কি আপনি নিজে থেকেই স্থির করলেন নাকি আক্ত আক্তি মনে হলো যে না এটাই আমার বেস্ট ফর্ম আমি আক্ত আক্তি হয়েছে আসলে অ্যাবস্ট্রাক্টটা মানে বুঝতে কষ্ট হতো আমার নিজেরও একসময় এখন হয়তো হয় না কিন্তু আর ভালো লাগত না আসলে ভালো লাগে না বলবো না ভালো লাগে একদম যেন তা কিন্তু ফুল স্যাটিসফ্যাকশন যেটা কি বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার সেমি অ্যাবস্ট্রাক্টটাই ভালো লাগে বেশি যে কিছু কিছু জায়গায় একদম অফ হয়ে গেল কিছু কিছু জায়গায় আমি একটু কাজ করলাম 
এটা তো এক ধরনের মজা আছে আপনার ছবিগুলোর মধ্যে যেটা আমরা পাই খুব কালারফুল ছবি এবং বলেছিলেন যে মানে একটা পজিটিভ ভাইব অলওয়েজ এটা কি খুব সচেতন ভাবে আপনি দিয়েছেন নাকি এই ধরনের কাজ করে আপনি আনন্দ পান আমি বললাম না যে আমার যেহেতু আমি নিজে অনেক কষ্ট বহন করি এখন পর্যন্ত কিন্তু করি তো আমাকে অনেক একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে মানে আমি বলবো এটা আমার শারীরিক বলেন আর মানসিক বলেন কিন্তু আমি এই জিনিসগুলো কখনো প্রকাশ করা করি না মানুষকে আমাকে এখনও অনেকে এবার যেমন অপারেশনে আমি গেছি তো এর আগের দিনও আমি কিন্তু থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের সাথে একটা ওয়ার্কশপ করেছি সবে ভাবলো যে অপারেশনের জন্য গেছে এ তো দেখি ছবি একে বেড়ায় এরকম फेसबुके छवि हस्पिटल आघात प्रमाणा गुणे তো সবগুলো গুণই কিন্তু আপনার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফলো করার মতো বিরাজমান যেটাকে বলে নিঃসন্দেহ প্রশংসা করার মতো তো ছবি আঁকার আগে আমরা জানি যে এটা এক ধরনের কবিতা লেখার মতো একটা ভাবের উদয় হয় হ্যাঁ এবং তারপর কবি যেরকমভাবে লেখেন শিল্পী হয়তো তুলিটা নিয়ে এসে ক্যানভাসে সেই রকম কবিতার মতো লিখতে থাকেন আপনার ক্ষেত্রেও কি বিষয়টা একই রকম ঘটে নাকি আসলে মেন্টাল সেট থাকে যে আমি একটা ছবি আঁকবো না আমি মেন্টাল সেট করে কখনোই ছবি আঁকতে পারি না যে না এই জিনিসটা আঁকবো অনেক আমি যেটা হচ্ছে আমার এখন वाटर कलर बोलें अएल पेंटिंग बोलें कखो अनेक समय आउटलैन ड्रईंग कर आउटलैन ड्रईंग कखो करी ना पेंसिल दिए बोलें कि ड्रईंग करीना डायरेक्ट कलर दिए क्ज करी सब समय तो अनेक समय देखा जाए एक कि भावी जो अच्छा ठीक है ये टाइप रखबो देखा जाए अन्न किस आसमें प्रथम कलर देवर उपरे क्या निर्भर करें जो कि करब অনেক সময় দেখা যায় একটা টান দিচ্ছি আপনি তো শিখেছেন তার মানে আপনার শেখার ইয়েটা কেমন ছিল শেখাটা তো আসলে স্বাভাবিকভাবে আমরা যেটা জানি এইভাবেই শেখা হয় যে এই রুলস মানে আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনি রং দিয়ে শুরু করেন আমি আসলে রং মানি না শিল্পীরা যেটা করে না আচ্ছা যেটা আমাদের একাডেমিক রুলস ছিল যে এইভাবে করতে হবে এইভাবে করতে হবে ওয়াটার কালার মানে হচ্ছে প্রথমে লাইটে যাও তারপরে ডার্কে যাও আস্তে আস্তে এরকম আমি একদমই কোনো রুলস মানি না বলা যায় তো आउटलैन ड्रईंग करीना आप देखा जा तुली नहीं खेलते खेलते जेटा है ओखान बैर हो टाइप एवं अनेक समय सबजेक्ट एक कि चिंता करे जो नहीं देखा जाए वो नहीं अन्न किचू हो गए एक टाइप तो कैमिकल्स 
আমি এটার জন্য জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ওরা আপনাকে পারমিশন দিয়েছিল কি না হ্যাঁ এই জন্য আমার কিন্তু আমি অয়েল পেইন্টিং খুব পছন্দ করতাম আচ্ছা খুব মানে আমার এটার প্রতি এক ধরনের খুব দুর্বলতা ছিল যে অয়েল পেইন্টিং এর মানে ভালোবাসা মানে খুবই দামি দামি রং এনে এনে এই টাইপের কাজ মানে আমার এতই লাগতো কিন্তু এখন যেটা হচ্ছে আমি এই এটা যে স্মেলটা আছে ওটা আমার জন্য ক্ষতিকর আচ্ছা হ্যাঁ কেমিক্যাল এটা এই জন্য আমি অয়েল পেইন্টিং করি না এখন যেটা হচ্ছে আমার ওয়াটার কালারটার প্রতি ঝোঁক বেড়ে গেছে কাজ করতে করতে যদি একসময় খুব একদমই পছন্দ করতাম না এই জিনিসটা কিন্তু এখন আবার খুব ভালো লাগে আমার কাজ করতে করতে ওটা ওই অয়েল পেইন্টিং যেহেতু ছেড়েছি এই কারণে আসলে ওয়াটার কালারটা জল রঙে ঝুঁকেছে ঝুঁকেছি আমরা যে ছবিগুলো একটু আগে আমাদের দর্শকদের দেখালাম ওখানে কি সেই প্রধানমন্ত্রীকে যে ছবিটা দিয়েছেন সেই ছবিটা আছে ওখানে না ওখানে নেই ওখানে নেই ওকে কি ছিল ছবিটা আসলে ছবিটা এয়ার ফোর্সের ওদের যে চট্টগ্রাম যে ঘাটি ঘাটি আসলে ছবিটা ওরা যে কর্ণফুলি নদী তীরে ঘাটি একটা অংশ একটা পাশে ওদিকে জাহাজ দেখা যাচ্ছে কিন্তু আবার এদিকে প্লেন ও ওদের যে এয়ার ফোর্সে যে যুদ্ধ বিমানগুলো উড়ে এই টাইপের একটা থিম ওরা আমাকে দিয়ে দিয়েছিল আমি তার উপরে কাজ করেছি আসলে ওরা ওদের এয়ার চট্টগ্রাম ঘাটির যেই সিনারিটা আর কি এটা প্রধানমন্ত্রীর কাছে উপস্থাপনা করতে চেয়েছিল আমাকে সেভাবে বলেছে আমি সেভাবে কাজ করেছি আমি আমার মতো করেছি মানে কিন্তু ওই থিমটা রেখেই করেছি এবং একটা সাইডে ছিল সূর্যর পাশাপাশি হচ্ছে এয়ার ফোর্সের লোগোটা যে সূর্যটাও দেখা কিন্তু ওর আড়ালে কিন্তু লোগোটাও ছিল এই টাইপের তো কাজটা দেখে প্রধানমন্ত্রী খুব পছন্দ করেছিল এবং আমি তো আসলে এত বেশি প্রফেশনাল কোনো সময় ছিলাম না খুব একটু উদাসীন টাইপের মানুষ তো আমি যে ছবিটা ওনাকে দিব কিংবা আমি সাথে যাওয়া আমার উচিত ছিল আমার একটা মাথায় আসেনি কিন্তু ওই সময় উনি আমাকে খুব খুঁজেছিলেন বলেছি আর্টিস্টকে তাকে ডাকো তো এটাও আমার এক ধরনের বলা যায় যে মিস্টেক হয়ে গেছে লাইফের একটা বড় একটা অপরচুনিটি এরকম টাইপের এত বুঝে শুনে কখনো আমি কোনো কাজ করি না না কিন্তু ভালো হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী ছবিটার প্রশংসা করেছে খুবই প্রশংসা করেছে ওনার কয়েকটা ছবি আছে যে উনি একদম ছবির মানে আচ্ছা এইভাবে উড়ে যাচ্ছে ওইভাবে যে এই টাইপের কতগুলো ছবি আমার কাছে আছে ওনার বাহ আপনার সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ হয়েছে না কথা বলার সময় আমি বললাম না যে উনি আমাকে স্টেজে আসার জন্য ডেকেছিল কিন্তু আমি তো আসলে যাই নি চিটা নেই আপনার আপনার তখন শুনে কেমন লেগেছিল যে माननीय প্রধানমন্ত্রী আমার ছবিটা দেখলেন এবং একই সঙ্গে প্রশংসা করলেন আমার ভীষণ ভাবে খারাপ লাগছে যে আমি এত বড় একটা চান্স মিস করে ফেললাম মিস করে ফেললাম বললাম না যে উদাসীন আসলে আমি যদি তখন যে না ছবিটা যাচ্ছে সাথে আমিও যাই আমি ভাবিই নেই যে উনি আমাকে আবার ডাকবে কিংবা আমার সাথে কথা বলতে যাবে এটা আমি বুঝি না আমি যে গিফট হিসেবে যাচ্ছে ঠিক আছে গিফট উনি নিশ্চয়ই শিল্পীকে দেখতে যাবে না প্রশংসিত হবে সেটাও হয়তো হ্যাঁ বুঝি নাই কিন্তু উনি অনেক প্রশংসা করেছে এই ছবিটার বিউটিফুল এটা একটা বড় অ্যাচিভমেন্ট লাইফে এবং ওই ছবিটা উনি ওনার কার্যালয়ে রেখেছে ছবিটা इटालियानो नाम उत्सव है खूब नामक एक उत्सव बोले ओखे हमारे छवि गे फैब्रियानो उर्बियानो ये तपर स्पेनर जो बैनेलेट हो छविगुल बांगलेश कान्ट्री लीडर जी आज तरह से छवि दी अच्छा वो छविगुलो पाठाए पाठान पर ओरा सिलेक्ट कर आसले जी अरेजमेंट जो कर फैब्रियानो कर तक से सिलेक्ट कर सिलेक्ट कर ले ই করে পাঠাতে হয় আর কি ছবিগুলো তো এই এগুলো অনেক বড় উৎসব ফেব্রুয়ারি নো যেটা হয়তো পুরো ইতালি জুড়ে এই উৎসবটা হয় ওয়াটার কালারে এরকম একটা মানে ওদের পরিবেশটাই তখন অন্যরকম তো ওটাতে তারপরে স্পেনে যে একটা ব্যানেলে হলো সেটাতে হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের মাস্টার আর্টিস্ট ওয়াটার কালার আর্টিস্টদেরকে বলে যে এখানে মানে যে কেউ চান্স পায় না আর কি আমরা বাংলাদেশ থেকে দুজন চান্স পেয়েছি তো আর হচ্ছে ইউক্রেন থেকে আমাকে ওয়াটার কালারের ওয়াটার কালার মাস্টার হিসেবে ডেমোস্ট্রেশনের জন্য কল করেছিল আচ্ছা ওটাতেও আমি যেতে পারিনি হচ্ছে এত একটা শর্ট টাইম ছিল ইউক্রেনের ভিসার জন্য আমাদের তো অনেক সময় লাগে তা আমার এক মাস হাতে সময় ছিল মানে সরি পঁচিশ দিনের মতো সময় ছিল কিন্তু আমার 
ভিসা পেতে পেতে প্রায় দেড় মাস লেগে যাবে এরকম টাইপ তো যে কারণে ওটা তো আমার হয়নি এটাও আমার একটা অনেক বড় একটা অপরচুনিটি বললাম না আমার সব অপরচুনিটি ছুটে মানে গেছে বলে যায় তো অসুবিধা নাই কাজ করছি এটাই বেশি লাইফ ইজ অল अबाउट অপরচুনিটিস কিছু আসবে কিছু যাবে নিজে স্যাটিসফ্যাকশনটাই সবচেয়ে বড় কথা আমি খুব ছবি আঁকেন সাধারণত কখন দিনের কোন সময়টাতে আমার একটা স্টুডিও টাইপের আছে তো ওখানে সব সময় সেট করা থাকে এটা আমার কালার বলেন হয় না যে রাতের বেলাটাই খুব সাচ্ছন্দ্য বোধ করেন বা দিনের বেলার কোন সময় আমার যেটা হচ্ছে আমার দিবাচাই হচ্ছে জানে যে মা ছবি আঁকলে আমার ছবি ওরা কখনো হাত দিয়ে মানে ধরে না আমার ওইসব জায়গায় ওরা যায় না দেনো যে এটা একটা ইম্পর্টেন্স হ্যাঁ হ্যাঁ খুবই তো ছবি আঁকলে ওরা ডিসটার্ব পর্যন্ত করে না ওরা এইভাবেই বড় হয়েছে তো আমার যখন ইচ্ছা হয় আমার দেখা যাচ্ছে টিভি দেখতে হঠাৎ মনে হচ্ছে আঁকি একটু ভালো লাগে আঁকি এরকম ভাবেই আমি ছবি আঁকি রাতেই যে আঁকতে হবে আর এরকম কোনো না দেখা যায় আমি দিন অনেকগুলো কাজ করি একসাথে আবার যখন করি না দুই একদিনও হয়তো করছি না এখন কি আপনি ফুল টাইম একেবারে পেইন্টিং এ দিচ্ছেন নাকি পাশাপাশি অন্য কিছু করছেন ফুল টাইম পেইন্টিং বল পেইন্টিং এ দিচ্ছি আবার সাথে আমি ডিজাইনও করি আমার ইন্টেরিয়র ইন্টেরিয়র ডিজাইন যেটা হচ্ছে আমার তো আছে একটা রেনি স্পেস নামে একটা হাউস আছে ওখানে আমি তো চিফ ডিজাইনার হিসেবে আছি তো ওটার যে ইন্টেরিয়র যে কাজগুলো ওগুলো আমি করি এবং আমার লোকজন আছে আমি যে যে দেখা দিয়ে আসি ওরা করে আবার আমি মানে ওটা আমি পরিচালনা করি এক ধরনের বলা যায় আপনি কি এটার কোনো কোর্স করেছেন মানে ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ফ্যাশন যেটা হচ্ছে আমি সে ডিজাইনার পুরো আমার তো কোর্স করা আছে তো ফ্লোর প্ল্যানিং যে ব্যাপারটা আছে এটা সম্পর্কে তো আমার আইডিয়া আছে এমনি আমি ইন্টেরিয়র উপরে কোনো কাজ করি না কিন্তু সে ডিজাইনিংটাই আমাকে আসলে এই ইন্টেরিয়র কাজে সাহায্য করেছে অনেক বেশি তো ওই ওইভাবেই আমি কি বলি ইন্টেরিয়র কাজটা করা হয়েছে এবং ঘর সাজানোর ব্যাপারটা তো আসলে একজন আর্টিস্টের একটু অন্যরকম হয় সবাই আমার বাসায় গেলেও বলে যে তোমার বাসাটা মানে দেখলেই বোঝা যায় অন্যরকম দেখলেই বোঝা যায় এরকম শিল্পীর বাসা হ্যাঁ এরকম বোঝা বলে আর কি যে মানে এরকম টাইপের দেখা যায় না এরকম বলে তো সব জায়গায় দেখা যেত বন্ধের বাড়ি হচ্ছে এই হচ্ছে সাজানোর ব্যাপারটাতে আমিই আছি আমার মানে এরকম টাইপের তো ওই ওগুলো করতে করতেও আরও হয়েছে এই ইন্টারিয়ার ব্যাপারটা আর ফ্লোর প্ল্যান প্ল্যানিং ব্যাপারটা বললাম না যে সে ডিজাইনের যে কোর্সগুলো আমরা করেছি সেগুলোতে তো আমাদের ফুল একটা ধারণা আছে যে কীভাবে কতটুকু করলে মেজারমেন্ট এই ব্যাপারগুলো আমরা জানি তো সেই হিসাবে ইন্টারিয়ার কাজটা আসলে করা এবং অনেক কাজ করেছি আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে কাজ করেছি বাসা ফ্ল্যাটে এইসব অনেক জায়গায় কাজ করেছি অফিস করেছি ফাইন ইন্টারিয়র ডিজাইনের ক্ষেত্রে আর ছবি আঁকার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অনেক বড় বড় পার্থক্য আছে কারণ ইন্টারিয়র ডিজাইন আপনি যখন করছেন তখন যিনি নিচ্ছেন তার হয়তো একটা ডিমান্ড থাকে যে লাইক তুমি আমাকে এভাবে করে দাও এটা চাচ্ছ এটা চাচ্ছি ছবি আঁকা একেবারে নিজস্ব একটা জগৎ হ্যাঁ একেবারে স্বাধীন একটা জগৎ এরকম কি হয় যে পাঁচ বছর আগে একটা ছবি এঁকেছেন পাঁচ বছর পরে তখন দেখলেন তখন মনে হলো যে না এটা তো ছবিই হয়নি কিংবা খুব উল্টোটাও হতে পারে যেটা একটা অসাধারণ ছবি হয়েছে সময়ের প্রেক্ষাপটে ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যায় কি না দেখার দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ হয়ে যায় হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই অনেক সময় দেখা যায় অনেক আগের ছবি কিন্তু দেখে মনে আল্লাহ এরকম টাইপের ছবি আঁকতাম এরকম হয় কারণ আমি তো অনেক বছর পরে শুরু করছি কিন্তু আমার একটা খুব প্রিয় কাজ হচ্ছে আমার ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার সময় একটা কাজ আছে এখনও পর্যন্ত ওটা আমার কাছে আছে একটা ওই ছবি আছে এবং ওটা আমার সবচেয়ে প্রিয় ছবি কিন্তু এবং ওই ছবিটার প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা আছে আমার কাছে মনে হচ্ছে ওটা আমার বেস্ট কাজ আচ্ছা কেন মনে হয়েছে কি ওটাতে কি ছিল ওটা ওয়াল পেইন্টিং এর উপরেই করা কিন্তু আমি ওই সময়টা কিন্তু একটা আলাদা একটা টেকনিক কাজ করতাম যেটা হচ্ছে এখনের সাথে মিলবে না আচ্ছা মানে আমি কখনো ওয়াল পেইন্টিং করতে হচ্ছে মানুষ তেল দিয়েই দিয়ে কাজ করেন আমি কিন্তু তা করতাম না ডাইরেক্ট কালারে আমি কাজ করেছি সব সময় সাররা বলতো যে তোমার ছবি তোমার কি কোনো দুঃখ নাই তোমার ছবি দেখলে মন ভালো হয়ে যায় এত উজ্জ্বল মানে মানে রং কিন্তু না যে লাল ব্যবহার করবো তা না কিন্তু যে গ্রে কালারেরও যে একটা উজ্জ্বলতা আছে একটা পিচ কালারেরও মানে ডার্ক পিচ কালারেরও যে একটা উজ্জ্বলতা আছে এত উজ্জ্বল কি করে রাখো আসলে আমি কিছু টেকনিক ব্যবহার করতাম ওই সময়টা তো ওটা আমার নিজস্ব একটাই ছিল আপনি তার মধ্যে একজন তো আমাদেরকে কিছুটা সময় দিলেন সেজন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনাদেরকে ধন্যবাদ যে আমাকে ডেকেছেন যদিও আমি টিভিতে অত কমফোর্ট ফিল করি না 
কথা বলতে হয়তো আমার সমস্যা হয় তারপরে আমার অনেক বেশি ভালো লেগেছে গুছায় কথা বলতে পারি না বলে হয়তো একটু আপনাদেরকে অনেক বেশি ধন্যবাদ মাছরাঙা টিভি থেকেও ধন্যবাদ যে আমাকে এতবার একটা সুযোগ করে দিয়েছে সবার সামনে আসার ওই জন্য আমি সর্বপ্রতি কৃতজ্ঞ